యుద్ధం ఈ ఆధునిక యుగంలో మనిషి తయారు చేసిన ఒక పెద్ద విపత్తు పూర్వం యుద్ధాల నిప్పు కోసం స్త్రీల కోసం సామ్రాజ్యాల కోసం చేసేవారు కానీ ప్రస్తుత యుద్ధాలు తమ ఆధిపత్యాలు సైనిక బలాలు చూపించుకోవడం కోసం జరుగుతున్నాయి ఎప్పుడైనా సరే యుద్ధాల గురించి తెలుసుకునే వారికి అది గొప్పగానే కనిపిస్తుంది కానీ యుద్ధాల్లో పోరాడిన వాళ్ళకు మాత్రం చేదు జ్ఞాపకాలనే మిగిలిస్తుంది చరిత్ర కూడా మర్చిపోలేని అలాంటి సంఘటనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు జరిగిన ఈ యుద్ధంలో సుమారు ఏడు కోట్ల మంది సైనికులు పాల్గొన్నారు నాలుగున్నరేళ్ల పాటు జరిగిన ఈ యుద్ధంలో పదకొండు మిలియన్ల మంది సైనికులు ఏడు మిలియన్ల మంది సామాన్య ప్రజలు చనిపోయారు సుమారుగా యాభై లక్షల మంది సైనికులకి గాయాలయ్యి జీవితాంతం మంచం మీదే ఉండాల్సిన పరిస్థితి యుద్ధం కారణంగా అరవై లక్షల మంది సైనికుల డెడ్ బాడీస్ గల్లంతయ్యాయి అంతేకాకుండా యుద్ధం వల్ల వచ్చిన స్పానిష్ ఫ్లూ అనే వైరస్ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై లక్షల మంది జనాభా చనిపోయారు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే యుద్ధంలో పది లక్షల మంది భారత సైనికులు పాల్గొంటే అరవై రెండు వేల మంది చనిపోయారు అసలు యూరోప్ లో ఇంత పెద్ద యుద్ధం జరగడానికి వెనుకున్న కారణాలు ఏంటి పెద్ద దేశాలు యుద్ధంలో ఎందుకు పాల్గొన్నాయి ఈ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి ఎన్ని కారణాలున్నా తక్షణ కారణం మాత్రం ఫెర్డినాండ్ యొక్క హత్య ఆర్కిడ్యూక్ ఫ్రాన్స్ ఫెర్డినాండ్ ఇతను ఆ టైంలో ఆస్ట్రియాని పరిపాలించే రాజు తనకు కొత్తగా పెళ్ళవడంతో పక్కనే ఉన్న బోస్నియా దేశానికి తన భార్య సోఫీతో విహారయాత్రకు వెళ్తాడు అది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జూన్ ఇరవై ఎనిమిది ఫెర్డినాండ్ మరియు తన భార్య సోఫీ ఇద్దరు బోస్నియా టౌన్ హాల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి తమ కారులోకి ఎక్కి అక్కడ నుండి బయలుదేరారు వెళ్లే దారిలో హఠాత్తుగా గ్యాబరిలో ప్రిన్సిప్ అనే ఒక బోస్నియన్ సెర్బ్ వాళ్ళిద్దరినీ కాల్చి చంపేస్తాడు బోస్నియన్ సెర్బ్ అంటే సెర్బియాలో పుట్టి బోస్నియాలో నివసిస్తున్న వాడు అని అర్థం నిజానికి ఈ హత్య వెనకాల ఒక పెద్ద కారణం ఉంది అదేంటంటే ఆ సమయంలో బోస్నియా ప్రాంతం ఆస్ట్రియా యొక్క ఆధీనంలో ఉండేది కానీ బోస్నియా ప్రజలకు మాత్రం తాము ఆస్ట్రియా పరిపాలన ఉండటం తమకు ఇష్టం లేదని తమ బోస్నియా ప్రాంతాన్ని సెర్బియాలో కలపాలని నిరసనలు చేసింది కానీ దీనికి ఆస్ట్రియా ఒప్పుకోలేదు అంతేకాకుండా నిరసనలు చేసిన వారందరి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకునేది దీంతో బోస్నియా ప్రాంతానికి చెందిన కొంతమంది బ్లాక్ హ్యాండ్ సొసైటీ అనే ఒక ఇల్లీగల్ ఆర్గనైజేషన్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఆ రోజు రెండు హత్యలు చేసిన గ్యాబరి ప్రిన్సిప్ ఈ ఆర్గనైజేషన్కి చెందిన వాడే ఎప్పుడైతే ఫెర్డినాండ్ హత్య జరిగిందో వెంటనే ఆస్ట్రియా సెర్బియాకి ఒక అల్టిమేటం పంపుతుంది ఈ అల్టిమేటంలో ఈ హత్యకు కారణమైన వాళ్ళు సెర్బియన్స్ కాబట్టి వాళ్ళందరినీ వెంటనే శిక్షించి ఆ సమాచారాన్ని నలభై ఎనిమిది గంటల్లో తమకు అందించాలని వార్నింగ్ ఇచ్చింది కానీ ఈ వార్నింగ్ని సెర్బియా సీరియస్గా తీసుకోకుండా చంపిన వాడు సెర్బియాలో పుట్టినప్పటికీ అతను మా దేశస్థుడు కాడు మీరు పరిపాలించే బోస్నియాకి చెందినవాడు కాబట్టి ఈ విషయానికి మాకు ఏం సంబంధం లేదని జవాబు పంపిస్తుంది నిజానికి ఆ బ్లాక్ హ్యాండ్ సొసైటీలో ఉన్న టెర్రరిస్టులకు గన్స్ బాంబ్స్ వెపన్స్ ఇలాంటివి సెర్బియా సీక్రెట్గా అందించేది ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆస్ట్రియా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జూలై ఇరవై ఎనిమిదిన సెర్బియా మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తుంది ఇలా రెండు దేశాల మధ్య మొదలైన యుద్ధం ప్రపంచ దేశాల జోక్యంతో ఒక మహాయుద్ధంగా మారుతుంది ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రియా సెర్బియా మీద యుద్ధం ప్రకటించిందో సెర్బియాకి మిత్ర దేశమైన రష్యా ఆగస్టు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగున సెర్బియాకి మద్దతిస్తూ ఆస్ట్రియా మీద యుద్ధం ప్రకటించింది దీంతో వెంటనే అదే రోజు జర్మనీ ఆస్ట్రియాకి మద్దతిస్తూ రష్యా మీద యుద్ధం ప్రకటించింది ఎప్పుడైతే జర్మనీ వార్లోకి ఎంటర్ అయిందో ఆగస్టు మూడు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగున ఫ్రాన్స్ మరియు ఆగస్ట్ నాలుగు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగున బ్రిటన్ సెర్బియాకి మద్దతిస్తూ జర్మనీ మీద యుద్ధం ప్రకటించాయి ఎప్పుడైతే బ్రిటన్ యుద్ధంలోకి వచ్చిందో తన మిత్ర దేశమైన జపాన్ కూడా బ్రిటన్కి మద్దతిస్తూ జర్మనీ మీద యుద్ధం ప్రకటించింది కొన్ని వారాల తర్వాత అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగున ఒటోమన్ ఎంపైర్ ఆస్ట్రియాకి మద్దతిస్తూ రష్యా మీద యుద్ధం ప్రకటించింది అంతేకాకుండా అక్టోబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగున బల్గేరియా కూడా ఆస్ట్రియాకి మద్దతిస్తూ యుద్ధంలోకి ఎంటర్ అయింది యుద్ధం మొదట్లో న్యూట్రల్గా ఉన్న దేశాలైన ఇటలీ అమెరికాలు కూడా కొన్ని కారణాల వల్ల యుద్ధం మధ్యలో బ్రిటన్ పక్షాన పోరాటం చేస్తాయి అలా ఆస్ట్రియాకి సపోర్ట్ చేసిన దేశాలన్నింటినీ కలిపి సెంట్రల్ పవర్స్ అని సెర్బియాకి సపోర్ట్ చేసిన దేశాలన్నింటినీ కలిపి ఎలైట్ పవర్స్ అని పిలుస్తారు ఇవన్నీ చూశాక మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అదేంటంటే ఇంత చిన్న దేశాల మధ్య యుద్ధంలోకి ప్రపంచ దేశాలు ఎందుకు తలదూర్చాయి యుద్ధంలో ఈ చిన్న దేశాలకు సపోర్ట్ చేయడానికి వెనుకున్న అసలు కారణాలు ఏంటి వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలియాలంటే మనం కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ అలైట్ పవర్స
ఫస్ట్ బ్రిటన్ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ప్రపంచంలోనే సూపర్ పవర్గా ఎదుగుతున్న దేశం బ్రిటన్ రాజకీయ పరంగాను సైనిక పరంగాను సాంకేతిక పరంగాను ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన దేశం యూరోపియన్ కాంటినెంట్ లో కూడా దీనికి ఎదురు లేదు కానీ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ముగిసే సమయానికి యూరోప్ లో ఇంకో సూపర్ పవర్ ఎదగడం స్టార్ట్ అయింది అదే జర్మనీ ఇరవయో శతాబ్దం మొదట్లో జర్మనీ బ్రిటన్ కంటే ఆర్థికంగాను సాంకేతికంగాను సైనికంగాను ఎదగటాన్ని బ్రిటన్ భరించలేకపోయింది ఏ నాటికైనా జర్మనీ తనను మించిపోతుందేమోనని భయపడి దాని ఎదుగుదలను దించే మార్గం కోసం వెతుకుతూ ఉంది ఆ సమయంలోనే బ్రిటన్ కి ఈ యుద్ధం ఒక మంచి అవకాశంలా కనిపించింది అందుకే సెర్బియాకి మద్దతిస్తూ జర్మనీ పైన బ్రిటన్ యుద్ధం ప్రకటించింది సెకండ్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి ముఖ్య కారణం జర్మనీ మీద ఉన్న ప్రతీకార వాంఛ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో ఫ్రాన్స్ మరియు జర్మనీలో ఉన్న ప్రష్యాలకు మధ్య ఫ్రాంకో ప్రష్యన్ వార్ జరుగుతుంది ఈ యుద్ధంలో జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ని దారుణంగా ఓడించి ఫ్రాన్స్ యొక్క ఆర్థిక రాజధానులైన అల్సాస లొరైన్ ప్రాంతాలను ఆక్రమిస్తుంది అలా జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ని ప్రపంచ దేశాల ముందు అవమానిస్తుంది ఈ అవమానం భరించలేని ఫ్రాన్స్ ఎప్పటికైనా జర్మనీ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంది దానికి ఈ సెర్బియా మరియు ఆస్ట్రియాల మధ్య యుద్ధం ఒక మంచి అవకాశంలా కనిపించింది అందుకే ఫ్రాన్స్ సెర్బియాకు మద్దతిస్తూ జర్మనీ మీద యుద్ధంలోకి దిగింది థర్డ్ రష్యా రష్యా యుద్ధంలో సెర్బియాకి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ముఖ్య కారణం ఆ సమయంలో రష్యాలోని చాలా మంది ప్రజలు సెర్బియా దేశంలో నివసించేవారు అందుకనే ఈ రెండు దేశాల మధ్య అన్ని విషయాల్లో మంచి సంబంధాలు ఉండేవి అంతేకాకుండా రష్యా యుద్ధంలోకి దిగడానికి ఇంకో ముఖ్యమైన కారణం దాని ఆధిపత్యాన్ని ప్రపంచ దేశాలకు చూపించాలనుకుంది ఈ రెండు కారణాల వల్లే రష్యా యుద్ధంలోకి ఎంటర్ అయింది నెక్స్ట్ జపాన్ యుద్ధానికి ముందు జపాన్ మరియు ఇంగ్లాండ్ కి మధ్య సైనిక ఒప్పందం ఉంది అందువల్లే జపాన్ బ్రిటన్ కి మద్దతుగా నిలబడుతుంది పైకి ఇలా కనిపించినా సరే జపాన్ కు ఉన్న ఆలోచన వేరు జపాన్ యుద్ధంలోకి రావడానికి అసలు రీజన్ ఏంటంటే జర్మనీ ఆధీనంలో ఉన్న చైనా ప్రాంతాలైన మార్షల్ ఐలాండ్స్ అండ్ కెరోలిన్ ఐలాండ్స్ ని ఆక్రమించడం ఈ కారణాల వల్లే జపాన్ పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఆగస్టు ఇరవై మూడున బ్రిటన్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ జర్మనీ పైన యుద్ధం ప్రకటించింది ఇక సెంట్రల్ పవర్స్ అయిన జర్మనీ ఒటోమైన్ ఎంపైర్ బల్గేరియాల విషయానికి వస్తే వీటిలో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ జర్మనీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఎన్నో పెద్ద దేశాలు ఎంటర్ అవ్వడానికి బలమైన కారణం జర్మనీయే ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎలైట్ పవర్స్ ఉద్దేశం మాత్రం జర్మనీని నాశనం చేయడమే ఇన్ని దేశాలతో జర్మనీకి శత్రుత్వం ఎలా వచ్చిందో తెలియాలంటే మనం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలోకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నుంచి జర్మనీ చరిత్ర మొదలైంది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైకి ముందు జర్మనీ దేశం మూడు వందల అరవై చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉండేది వీటిలో పెద్ద రాజ్యమే ప్రష్యా ఈ మూడు వందల అరవై రాజ్యాలన్నీ ఆస్ట్రియా పరిపాలనలో ఉండేవి ఈ సమయంలోనే అక్కడ ఒక గొప్ప నాయకుడు పుడతాడు అతని పేరే ఒటోవాన్ బిస్మార్క్ ఇతను గొప్ప రాజనీతి కలవాడు తన సామర్థ్యంతో ఆస్ట్రియా మీద యుద్ధం చేసి గెలిచిన తర్వాత మూడు వందల అరవై రాజ్యాలను ఏకం చేసి జర్మనీని స్థాపిస్తాడు తాను ఎప్పుడైతే జర్మనీకి ఛాన్సలర్ అవుతాడో అప్పటి నుండి జర్మనీని అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తాడు ఈ అభివృద్ధి జర్మనీని ప్రపంచ దేశాల్లో సూపర్ పవర్ గా నిలబెడుతుంది ఒక విధంగా ఈ డెవలప్మెంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ తనకు శత్రువులుగా మారడానికి కారణమవుతుంది జర్మనీ వరల్డ్ వార్ వన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం బిస్మార్క్ చేసుకున్న సీక్రెట్ ఎలియన్సెస్ ఎలియన్సెస్ అంటే ఒక కూటమిగా ఏర్పడటం అని అర్థం జర్మనీ తన పక్క దేశాలైన ఆస్ట్రో హంగరీతో సీక్రెట్ ఎలియన్సెస్ సెట్ చేసుకుంటుంది దీన్ని డ్యూల్ ఎలియన్సెస్ అంటారు ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏ దేశాన్ని అయితే తాను ఓడించి జర్మనీని స్థాపించాడో అలాంటి దేశం జర్మనీతో ఎందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది నిజానికి ఆస్ట్రియా జర్మనీకి సపోర్ట్ చేయకూడదు కానీ బిస్మార్క్ తన తెలివి మాటలతో పగతో ఉన్న దేశాన్ని కూడా తన పక్కకు తెచ్చుకుంటాడు ఆ తర్వాత ఇటలీతో కూడా కూటమిని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు ఈ మూడు దేశాల కూటమిని కలిపి ట్రిపుల్ ఎలియన్సెస్ అంటారు దీంతో వీరి శత్రు దేశాలైన బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యాలు కూడా ఒక కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తాయి దీన్నే ట్రిపుల్ ఎంటిటీ అంటారు ఈ ఎలియన్సెస్ రూల్స్ ప్రకారం వీటిలో ఏ ఒక్క దేశం యుద్ధం చేసినా మిగతా రెండు దేశాలు దానికి మద్దతుగా నిలబడాలి ఈ కారణంగానే జర్మనీ ఆస్ట్రియాకి మద్దతుగా యుద్ధంలో నిలబడుతుంది ఇక ఈ సెంట్రల్ పవర్స్ లో ఉన్న మిగతా దేశాలు ఒటోమెన్ ఎంపైర్ బల్గేరియా ఇక ఇవి ఎలా వచ్చాయో తెలియాలంటే మనకి అప్పటికే జరుగుతున్న బాల్కన్ యుద్ధాల గురించి తెలియాలి యూరోప్ కాంటినెంట్ లో ఆస్ట్రియా కింద ఉన్న దేశాలు సర్బియా బోస్నియా మాంటీనీగ్రో గ్రీస్ బల్గేరియా దేశాలన్నింటినీ కలిపి బాల్కన్ దేశాలు అంటారు ఈ దేశాలన్నింటిలో క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఈ దేశాలన్నీ టర్కీ చక్రవర్తి ఆధీనంలో ఉంటాయి అది నచ్చని బాల్కన్ దేశాలు
ఇక బల్గేరియా యుద్ధంలో సెంట్రల్ పవర్స్ లోకి చేరడానికి ముఖ్య కారణం రెండో బాల్కన్ యుద్ధం మొదటి బాల్కన్ యుద్ధం తర్వాత సెర్బియా మరియు బల్గేరియాల మధ్య గొడవలు వస్తాయి దీని కారణంగా రెండో బాల్కన్ యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధం వల్లే బల్గేరియా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో సెంట్రల్ పవర్స్ కి సపోర్ట్ ఇస్తూ సెర్బియా మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తుంది ఈ విధంగానే రెండు చిన్న దేశాల మధ్య మొదలైన వార్ అలైడ్ పవర్స్ మరియు సెంట్రల్ పవర్స్ యొక్క జోక్యంతో వరల్డ్ వార్ వన్ గా మారుతుంది యుద్ధం మొదట్లో న్యూట్రల్ గా ఉన్న ఇటలీ నిజానికి ఒప్పందం ప్రకారం సెంట్రల్ పవర్స్ కి సపోర్ట్ చేయాలి కానీ తాను కోరుకునే ప్రాంతాలు ఎలైట్ పవర్స్ పక్కన ఉంటేనే దొరుకుతాయని తెలిసి బ్రిటన్ తో చాటుగా చేతులు కలిపి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ఎలైట్ పవర్స్ పక్షాన యుద్ధం చేస్తుంది ఇదే టైంలో న్యూట్రల్ గా ఉన్న ఇంకో పెద్ద దేశం అమెరికా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు దాకా అమెరికా ఎటువంటి యుద్ధం మొదలు పెట్టలేదు కానీ సీక్రెట్ గా బ్రిటన్ కి యుద్ధ సామాగ్రిని సప్లై చేసేది ఈ విషయం తెలుసుకున్న జర్మనీ ఎటువంటి వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా అమెరికన్ షిప్స్ మీద దాడి చేసింది దాంతో పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై ఒకటిన అమెరికా జర్మనీ మీద యుద్ధం ప్రకటించింది యుద్ధం తీవ్రంగా సాగుతుంది మొదట్లో సెంట్రల్ పవర్స్ అయిన జర్మనీ ఆస్ట్రియా యుద్ధాన్ని డామినేట్ చేసినా సరే కాలం గడిచే కొద్దీ ఎలైట్ పవర్స్ కి సపోర్ట్ పెరగడంతో గెలుపు దిశ మారుతుంది ఇదే సమయంలో పేర్లల్ గా రష్యాలో ఇంకో కథ జరుగుతుంది దీన్నే అక్టోబర్ రెవల్యూషన్ అంటారు యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అక్కడ ప్రజలు తీవ్రంగా నిరసనలు చేస్తారు దీన్ని మేనేజ్ చేయలేని రష్యా పంతొమ్మిది మార్చ్ మూడున యుద్ధం నుంచి విరమించుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన బల్గేరియా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒటోమన్ ఎంపైర్లు కూడా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి తప్పుకుంటాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నవంబర్ నాలుగున అసలు యుద్ధానికి కారణమైన ఆస్ట్రియా కూడా యుద్ధం విరమించుకుంటుంది దీంతో యుద్ధానికి భయపడి అప్పటి జర్మన్ చక్రవర్తి అయిన కేసర్ విలియం టూ నెదర్లాండ్స్ కి పారిపోతాడు ఇక నవంబర్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిన యుద్ధానికి అఫీషియల్ ఎంట్రీ కార్డు పడింది కానీ అసలు కథ ఇక్కడ నుంచే మొదలైంది గెలిచిన దేశాలన్నీ ఫ్రాన్స్ క్యాపిటల్ అయిన ప్యారిస్ లో వెర్సెస్ స్ట్రీటీ అనే శాంతి సమావేశాన్ని కండక్ట్ చేశాయి ఈ మీటింగ్ లో ఎలైట్ పవర్స్ అన్ని యుద్ధానికి అసలు కారణం జర్మనీ అని చెప్పి తన పదమూడు శాతం ప్రాంతాలను ఆక్రమిస్తాయి ఫ్రాన్స్ అయితే తాను కోల్పోయిన అల్సాస లొరైన్ ప్రాంతాలను జర్మనీ నుంచి లాక్కుంటుంది అంతేకాకుండా ఎలైట్ దేశాలన్నీ కలిపి జర్మనీ మిలిటరీని లక్ష సైనికులకి కుదిస్తాయి జర్మనీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నావీలను కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తాయి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి యుద్ధాలు జరగకుండా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ని స్టార్ట్ చేస్తాయి ఇలా ఈ మీటింగ్ లో ప్రపంచ దేశాలన్నీ జర్మనీని దారుణంగా అవమానిస్తాయి జర్మనీకి జరిగిన ఈ అవమానమే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కి షేర్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావటానికి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్